21 Stunden pro Tag auf dem Fahrrad. 450 Kilometer und 5000 Höhenmeter pro Tag. 4.800 Kilometer und 58.000 Höhenmeter in 11,5 Tagen. Die ersten 36 Stunden durchgefahren ohne Schlaf. Es ist eine Geschichte vom Grenzenüberschreiten, vom Kampf gegen sich selbst, von der eigenen körperlichen und vor allem mentalen Stärke. Wolfgang Mader hat sie erlebt, und zwar beim härtesten, schwersten und längsten Radrennen der Welt, beim Race Across America 2012. Mit seinem Fahrrad ist er in elfeinhalb Tagen quer durch die USA gefahren. In Vorträgen, wie etwa beim Blumenmark Seidemann in Völs, erzählt er über die Vorbereitung, körperlich wie mental und über das Rennen selbst. Dabei zeigt er Bilder und Videos von der Reise, quer durch zwölf Bundesstaaten, durch fast alle Klimazonen der USA. Von 50 Radfahrern kamen nur 18 ins Ziel. Wolfgang Mader schaffte es auf Platz 16. 4.800 Kilometer und 58.000 Höhenmeter in 11,5 Tagen zu schaffen, für viele nicht vorstellbar. Das Geheimnis ist, dass es keins gibt. Und zwar nicht das Geringste. Und das ist mein Grundsatz und meine größte Aussage. Es hat zu mir auch einmal einer gesagt, das versteht er nicht, wie ein mittelmäßiger, durchschnittlicher Radlfahrer wie ich das härteste, längste und schwerste Radrennen der Welt bewältigen kann. Und meine Antwort ist nicht, weil ich kein durchschnittlicher und mittelmäßiger Radlfahrer bin. Doch, das bin ich. Weil wenn ich da ins Publikum schaue, ob das der Vincent Hörtnagel ist, ob das hinten WM, WM 22, einer der besten österreichischen Fahrer der Welt, Stefan Denifl ist, der da ist, ob das der Stefan Praxmarer ist, da habe ich noch ein paar Rennfahrer gesehen, die können alle besser Radlfahren wie ich. Jeder Einzelne von euch, den ich es genannt habe, jeder. Aber mit dem gewinne ich auch nicht so riesig aus Amerika. Das schaffe ich nur im Kopf. Los ging es für Wolfgang Mader am 13. Juni in San Diego. Das Ziel, in zwölf Tagen und fünf Stunden Annapolis bei Washington zu erreichen. Vom Pazifik zum Atlantik mit dem Fahrrad. Laut Wolfgang Mader hat er das Race Across America nicht in den USA gewonnen, sondern in den vielen Jahren vorher. Das Race Across America ist jeder von euch, ganz egal wie er da sitzt, mehrfach in seinem Leben in ganz anderen Bereichen bereits gefahren oder wird es noch fahren. Weil das Race Across America ist nichts anderes wie eine Ansammlung über einen längeren Zeitraum von extremen Stresssituationen. Und der hat jeder von euch schon gehabt. Gesundheitlich, im Beruf, bei Prüfungen, im Job, Existenzängste, von, über kind, äh, von äh, Sorgen um die Kinder etc. Ängste, Stresssituationen, mit denen man umgehen können muss. Und um das geht es mir. Und das ist nichts anderes wie die Technik, die man erlernt, um in sein, mit seinem Race Across America in seinem Leben umzugehen. Und mit nichts anderem sind wir da gefahren. Und jeder von uns RAM-Teilnehmern kommt mit den gleichen Techniken ins Ziel. Und diese Techniken stellt der Extremsportler vor. In seinen Vorträgen verarbeitet er auch die Erlebnisse beim Rennen. Das ist ganz was anderes, ob ich in zwei Minuten die Streifen runterfahre und danach das Hanenkamm-Rennen gewonnen habe. Oder ob ich elf Tage durch die USA fahre, wo ich ab dem 8. und 9. Tag sämtliche Emotionen runterfahren muss. Wo man, da gibt es mehrere Stufen, die dort natürlich mental passieren, die im Stammhirn passieren. Wo man fast in Trance fährt, wo man, wo man auch was die Schmerz empfinden, die, die, die ganze Aufnahmefähigkeit von der Umgebung wird da reduziert. Und so fährt man rein ins Ziel. Das heißt, man hat äh, diese Empfindungen, diese emotionale Hoch des, des Erreichten, des Zieles, das kommt erst die Wochen danach. Ist allerdings in den nächsten ein, zwei Monaten nach dem Zieleinlauf natürlich ganz extrem gekommen. Man fühlt sich großartig. Das Race Across America. Eine Ausnahmesituation. Was läuft im Kopf ab, wenn man über elf Tage lang jeden Tag 450 Kilometer und 5000 Höhenmeter fährt, 21 Stunden am Rad sitzt und in den ersten 36 Stunden ohne Pause durchfährt? Zu 15 Prozent werdet ihr mit dem Bewusst vom Bewusstsein gesteuert. Zu 85 Prozent vom Unterbewusstsein. Jetzt rede ich aber nur vom Alltag. In der normalen Situation, jetzt hat da, nicht einmal ich, weil ich mich freue da zu sein, eine Stresssituation. Nur irgendwann kommt für jeden von euch das Race Across America und ist wahrscheinlich schon mehrfach in eurem Leben gekommen, wo man vor einem Ziel steht, vor einem Problem steht, vor einer Prüfung steht, vor einem Schicksalsschlag steht oder hinter einem Schicksalsschlag gerade gewesen ist. Und in Stresssituationen steigert sich der Anteil des Unterbewusstseins, der, der Beherrschung des Unterbewusstseins unseres Tuns bis zu 100%. 100% ist Todesangst, 
den man in bestimmten Situationen hat. Ich brauche aber gar nicht bis zur Todesangst gehen. Extreme Stresssituationen und das Unterbewusstsein steigert sich auf über 98 Prozent. Und was passiert in dem Moment? Es ist ganz einfach. Es passiert genau das, wenn ich da auf den Knopf von einem Computer drücke. Ich kann nur mehr das Programm abrufen, was ich in den Jahren vorher programmiert habe. Weil ich bewusst gar nichts mehr tun kann. Time Station 7! Yeah! Und alles live wie geplant. <lacht> War das ein Saubast, der dich auch Ah nein, wir sind ein anderes Mal. Wir haben ja den. Das ist ein Wohnmobil, wir sind da wieder Also der Bass. Ja, die Offizier sind gestanden, also einer noch. Echt, oder? Einer noch. Total. Ständig ja. um uns herum. Es geht laut Wolfgang Mader bei der Vorbereitung auf das Rennen um das richtige Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Auch das Unterbewusstsein unterteilt sich wieder in zwei Teile. Sehr vereinfacht gesagt, aber es ist so. Und nachdem der Mensch, jetzt greife ich nur einen Punkt vor, ein sehr, visueller typ ist, ein sehr visuelles Wesen ist und jeder von uns denkt immer in Bildern, ob ich will oder nicht, wir denken immer in Bildern, mag auch ich sehr gern bildliche Beispiele. Und jetzt habe ich mir ein Beispiel ausgesucht, und zwar aus dem einfachen Grund, weil jeder von uns war es, ich glaube, ich brauche da kaum von euch jetzt was erzählen. Das ganze Leben ist ein Kampf. Ein Kampf gegen sich selber, ein Kampf gegen die Natur, gegen die Gesundheit, um die Existenz in der Schule, ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, gegen Überwindungen und so weiter. Es ist alles ein Kampf, letztlich. Ich rede, wenn ich von Kampf und Armeen rede, nicht von militärischen Aktionen. Aber es ist ein Kampf. Und darum mag ich den, das, das Beispiel sehr gerne, das Unterbewusstsein teilt sich in zwei Armeen. Und zwar in eine Erfolgsarmee und in eine Misserfolgsarmee. Was anderes ist es nicht. Und was muss ich jetzt tun? Ich muss schauen, dass ich in der Stresssituation, wenn ich zu 100 Prozent, auch wenn es 98 sind, vom Unterbewusstsein gesteuert wird und mein Erfolg von der Armee, von dem Verhältnis der zwei Armeen darunter abhängt, dann kann ich gar nichts mehr tun, wenn die Misserfolgsarmee stärker wie die andere ist. Also muss ich schauen in den Jahren vorher, dass ich ein hundertfaches Übergleichgewicht von meiner Erfolgsarmee habe, indem ich Soldaten sammle für die, und zwar ohne Ende. Und das passiert täglich, ob ihr wollt oder nicht. Jede Sekunde. Jeder Gedanke, alles, was ihr empfindet, wird am Weg Richtung Unterbewusstsein, Richtung Abspeicherung umgewandelt in den Soldaten. Und jetzt habt ihr nur die Möglichkeit zu sagen, ob er in, der, in die eine Armee kommt oder in die andere. Jetzt gibt es aber zwei Momente im Tag, jeden von uns, wo ich pro Gedanke pro Satz, den ich sage, pro Fantasie, die ich habe, pro Traum, den ich habe, ganz wurscht, für, jede, für jeden Moment, nicht einen Soldaten, sondern hunderte Sammel. Entweder für die eine oder die andere Seite, das liegt an dir. Und das ist kurz vorm Einschlafen und in der Aufwachphase. Und genau da ist es am allerbesten, kurz vorm Einschlafen, in den Sekunden vorher, oder Minuten, man weiß nicht genau, wann man einschlaft, aber wenn ich einschlafen will, dann muss ich mit dem beginnen. Und das genau die Phasen, wo ich nicht nur positiv denken soll, wo Träumen erlaubt ist, wo ich Rennen gewinnen kann, wo ich Prüfungen gewinnen kann, wo ich Gewichte lupfen kann, die ich vorher noch nie der Luft habe. Wir denken in Bildern. In unserer Muttersprache hat das menschliche Hirn für jedes Wort ein Bild. Für jedes. Außer für ein Wort. Für das gibt es keins. Ob man will oder nicht, es gibt für das kein Bild. Und das ist das Wort nicht oder nein. Und das hat eine fatale Folge, wenn man es nicht zur Kenntnis nimmt und wenn man es nicht glaubt. Und die Folge ist die, wenn ihr euch jetzt sagt, denkt bitte jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten. Der ist da. Da kannst du tun, was wollt. Wenn ich dann besonders schlau mir dann vorsage, wenn ich da oben bin, eh kurz vorm Oberfliegen und sage, ich bin nicht schwach, ich habe keine schwachen Füße, ich habe keine Wackelknie. Für das habe ich alles ein Bild. Aber für keine schwachen Füße und für keine Wackelknie und für keinen Energieeinbruch habe ich kein Bild. Das Bewusstsein wandert ab, ich sucht nach Hilfe, sucht nach Lösung, kommt auf. Ich habe eine Lösung gefunden, nämlich 300 Mal schwache Knie und schwache Oberschenkel. Und ich werde noch schwächer, mit Garantie. Es funktioniert, nachgewiesen. Ich kann mir aber auch sagen, ich habe starke Füße, ich habe starke Knie, ich habe starke Beine, ich habe genügend Energie. Und das funktioniert gleich. Es gibt keine Aussage, die ich nicht auch positiv formulieren kann. Es gibt keine, die nur negativ formulierbar ist. Wolfgang Mader hat aus der Zeit vor und während des Rennens gelernt dass das Unterbewusstsein nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Denkt an eine riesengroße Zitrone, 
wenn das jetzt einbeißt, das ist richtiger saftige, fette, ultrasaure Zitrone. Und es bildet sich Speichel und wir fangen Grenzen an. Und der Grund ist nichts anderes, weil sich der Körper auf die Säure vorbereitet und die Speichel bilden anfängt. Weil er zwischen Realität und Fantasie, Vorstellung keinen Unterschied macht. Wenn man sich Ziele setzt, auch wenn sie momentan ein bisschen unrealistisch noch sein, immer dann, wenn ich sie in der Fantasie, in der Realität, in meinem Traum bereits geschafft habe, ist sie fürs Unterbewusstsein Realität. Und das ist immer ein Soldat auf der richtigen Seite, den ich irgendwann brauche. Und das erhöht das Selbstbewusstsein ohne Ende. Wolfgang Mader hat ihn schon lange geträumt. Den Traum vom Race Across America. Circa 3500 Kilometer. Es sind noch einmal 1500 bis ins Ziel. Nach Annapolis. Der Hintern tut weh, die Gelenke schmerzen. Der Nacken ist steif. Der Wille ungebrochen. Er hätte es nicht ohne sein Team geschafft. Ich war als Mechaniker dabei ja, und haben natürlich viele andere Funktionen auch gehabt. Wir haben uns da abgewechselt. Ich muss sagen, es war ein tolles Erlebnis. Es war wahnsinnig hart. Und wenn man jetzt wieder die Bilder sieht nach ein paar Monaten, dann kommen natürlich viele Emotionen wieder. Und es, es bleiben da schon Eindrücke, wo man das ganze Leben nicht vergisst. Eigentlich. Ich glaube, dass wir das ganze Team alle viel gelernt haben aus der tollen Sache. Ja. Und Wolfgang Mader hätte es auch nicht geschafft ohne sein Glück. Vieles lässt sich trainieren, doch nicht alles. Der Radfahrer ist nie gestürzt und hat gut auf den Schlafentzug reagiert. Hautverbrennungen, Koordinationsprobleme, Halluzinationen. Wolfgang Mader überschreitet beim Race Across America täglich seine Grenzen. Ja, es hat viele schwierige Momente gegen überhaupt dann gegen Ende des Rennens hin. Äh, ich muss jetzt sagen, sicher die eine Situation, wo der Wolfgang da den totalen Einbruch gehabt hat, mit, äh, Energie, energiemäßig, dass man da noch motivieren haben können und es ist froh gewesen, dass das so gut ausgegangen ist. Noch. Das Gefühl für Zeit und Kilometer ist nach einer Weile nicht mehr vorhanden. Laut dem Sportler funktioniert man nur noch wie ein Programm, das automatisch abläuft. Man fährt wie in Trance. So, Wolfgang. Dein Station 52. Nein, das sind 150 Kilometer. Man glaubt aber nicht, die 150 Kilometer noch wehtun können. Das ist, das ist vor allem nach 4650 Kilometer in 12 Tagen. Ah, brutal. Ich erhebe den Löffel nicht mehr. Und dann machst du die Schalt nicht zu. Die Handschuhe kommen nicht mehr also, rein. Bis, bis, ja, die Handschuhe kommen nicht mehr rein. Ja, ja. Finger. Also, bis bei der Hause sein, müsst ihr mir bitte das Fleisch ausschneiden. 50 Fahrer waren am Start, 32 sind ausgeschieden, nur 18 haben es ins Ziel geschafft. Darunter Wolfgang Mader auf Platz 16. Er bereut nichts, dennoch wird er kein zweites Mal zum Race Across America antreten. Ein Grund ist einfach auch der, man braucht, um das Race Across America zu finishen, nicht nur drei Jahre extrem hartes Training, körperlich wie auch psychisch und mental, sondern man braucht unheimlich viel Glück. Und ich habe das Glück gehabt, ich war drei Jahre nie krank, ich habe keinen Sturz gehabt, ich habe keine Verletzung gehabt, drüben elf Tage nur schönes Wetter gehabt, auch keine Krankheit, auch kein Sturz, auch kein Defekt. Also das ist wirklich, ich habe alles Glück dieser Welt auf meiner Seite gehabt. Und das noch einmal zu provozieren, da braucht nur das Geringste passieren. Eine Lungenentzündung, ein Auto, das mir abschießt, ein Defekt, wo ich stürze, ein Batschen bei 100 km/h bergab in Colorado. Da passiert sehr, sehr viel und das Rennen würde scheitern und dann habe ich eine Niederlage im Kopf und ich muss jetzt ein drittes Mal fahren, weil ich generell keine Projekte mag, die negativ abschließen. Eventuell findet ein großes Projekt im Jahr 2014 statt. Verraten wird noch nicht viel darüber. Das werde ich dann bekannt geben, wenn ich es wirklich ausgearbeitet habe. Aber ich kann nur sagen, das wird ein Projekt werden, was nicht über 5000, sondern über 7000 Kilometer gehen wird. Und wahrscheinlich wird es nicht 58.000, sondern 70.000 bis 80.000 Höhenmeter sein. Also ein richtiger, anständiges, großes, aber ein tolles und ein Projekt, auf was ich mich jetzt schon wieder freue. Zuerst heißt es für Wolfgang Mader aber noch, das Race Across America zu verarbeiten. Ja, ich glaube, als normaler Mensch kann man sich das gar nicht vorstellen, wie so eine Leistung möglich ist, weil es einfach... Zu groß ist einfach, die Entfernungen sind zu groß. 
Das ist einfach unglaublich, dass sowas geht. Ich bin auch schon in Giro gefahren, wo, wo jetzt drei Wochen lange Belastung nur, wenn ich die Bilder jetzt sehe, würde ich mir jetzt auch nicht her und zutrauen. Nur wie der Wolf ich sage, ich glaube, also man muss ein Ziel haben und, und dass man das Ziel dann auch wirklich macht, das kann ich genauso umsetzen wie der Wolfi. Er ist jetzt alles halt in Mein Ziel wird sein, Plateau der Front von mir zu fahren. Und so hat jeder irgendwie die eigenen Ziele. Und ich finde es super, dass es einfach es Leute gibt, die sagen, du, ich habe einen Job nebenbei, aber ich setze mich in Bewegung und mache was dafür. Und das finde ich echt gut. Wolfgang Mader hat es geschafft. Die lange Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Und laut dem Sportler kann es jeder schaffen. Sein ganz persönliches Race Across America.